വെൽക്കം ബാക്ക് ഷീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് പഴംപൊരി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരും കാണുക നല്ലതായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അത് നോക്കൂ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഫ്ലഫിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പഴംപൊരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചരിയുടെ പൊടിയും അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിനും പുട്ടിനൊക്കെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി വേണ്ട അപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കണം പഞ്ചസാര നമ്മൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം നമ്മുടെ അളവിനുള്ള മധുരം ചേർക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം അങ്ങനെ മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സീക്രെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കണം അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ജീരക വെള്ളമാണ് ഇത് കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ജീരക വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ജീരക വെള്ളം ചേർത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ പഴംപൊരിക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ജീരക വെള്ളം ചേർത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടിപ്സായി ഒന്ന് തൈര് മറ്റൊന്ന് ജീരക വെള്ളം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വരും സോഡാപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളർ ചേർക്കാം കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണിത് ഏലയ്ക്കപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു പാകത്തിലുള്ള ബാറ്റർ മതി ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനിയും സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഇത് വന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മതി അങ്ങനെ കുറേ അധികം പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ പഴംപൊരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അധികം പഴുത്തു പോയ പഴവും കൊള്ളില്ല തീരെ പഴുക്കാത്ത പഴവും കൊള്ളില്ല നല്ല പാകത്തിന് പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം പഴംപൊരിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് വേഗം വേഗം കഴിയും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പഴം കൊണ്ട് കുറേ അധികം പഴംപൊരിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പഴമെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പഴംപൊരി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇത് പഴം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഴമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂറോ എന്നാലേ ബാറ്ററി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് 
ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബാറ്റർ ഇടുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും മാവ് പൊങ്ങി വന്നാൽ എന്നെ ചൂടായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പഴംപൊരിയായിട്ട് ഇടാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിട്ട് ശേഷം മറ്റേത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു മൈദ ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ടൊന്നായിട്ട് അടുത്തത് ഇടുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാൽ മതി ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ ചാനൽസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പഴംപൊരി ആയി വരുന്നുണ്ട് ബോട്ടി പിടിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അലർത്തി മാറ്റാം പായിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ തീ കൂട്ടി എടുത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പഴംപൊരി നീളത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇതിപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ പഴംപൊരി റെഡിയായി ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുക്കാം നാലായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ടത് ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക നല്ലൊരു ബ്രെഡ് റോസ്റ്റായി ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബാറ്റർ ബാക്കി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഇതും മീഡിയം ഫ്ലെയിം കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കുക്കാകും ബ്രെഡ് കുക്ക്ഡാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ബാറ്റർ ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക വൺ സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ ശേഷം മറിച്ചിടുക രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക ബ്രെഡ് റോസ്റ്റും റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും നമുക്ക് പൊരി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി ബ്രെഡും ബ്രെഡ് റോസ്റ്റും പഴംപൊരിയും കഴിക്കാം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ